Hello, everyone. Good evening. Uh, let's wait one or two minutes for the rest of the class, okay? Okay, hello everyone, good evening. Let's take attendance. Uh, if you can please turn on your camera. Okay, uh, Adriana Isabel. Ana Beatriz. Brenda Veronica. Present. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Okay. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. Hold on. Fernando Daniel, Guillermo Antonio, José Moisés. Kelly Maritza. Kelly Maritza. Okay, Moisés Adalberto. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Okay. Very good. And... Okay. Eh, wait, ¿sí no había? Yaritza. Ah, sí, ya la vi. Ok, perdón. Present. Me salía el nombre diferente. Ok. Yolanda Hernández. Present. En Sol Esmeralda. Ok. Very good. So, vamos a esperar que se vayan incorporando. Uh, I'm going to share. Ajá. Uh -huh. Ana Beatriz, no sé si logro escucharme, se me cortó el link. Mm. Ana Beatriz, ok Ok Very good, let's go ahead and get started All right, so Vamos a ver un tema ahora de preposiciones a ver, y Nos va a ayudar mucho para dar direcciones Ok All right, so Vamos a repasar y esto nos va a ayudar Para que se, les demos un tiempo A los que se están incorporando ahorita All right, complete the following WH questions. Okay. 
Okay. All right, microphone, microphone. Okay, we're going to use a WH question. So we need a WH word, right? Ustedes ya, ya creo que ya la mayoría maneja la WH words, right? What, when, where, how, why, uh, what, when, where, how, why, um, which, which, whose, okay? All right, number one, blank, do you live? Yeah, what do you live? Huh? Where, where do you live? Number two. What is your mother's name? What's your mother's name? We can use contractions, your right? Okay. What's your mother's name? Number three. Why do you study? Podría ser why? Podría say why, when, for example, when, when do you study English? Why do you study English? When. Number four. What, what time? What time do you, do you? Do you? Number five. What time does she? Does she? Very good. Number six. How old are you? How old are you? Okay. Ese es para preguntar la edad de una persona. Uh -huh. ¿Sí? Ok. So la respuesta sería I am. Aquí voy a usar el verb to be. Okay. I am and then the number. Ok. Después voy a usar years old. Esa frase. I am 25 years old. Ok. Number seven. When is when is your birthday? Number eight. Oh. What? No. Sí. Puede ser what? What do you eat when? for breakfast? When do you eat for breakfast? No. When no. What? What do you? Aquí hay una frase aquí que dice for. For es para. What do you eat for breakfast? Number nine. What time do you, have lunch? do you have lunch? Last one. What is your no. You who is your boss? No. Who? Who is, who? who is your boss? Correct. Okay, very good, very good. So, right? Eso es lo que venimos aprendiendo. Tenemos casi tres semanas en eso, sí? Pero lo hemos visto diferentes puntos. All right, very good. I have a reading activity here for you. Right, hagamos una lectura. And then uh, we'll continue, okay? Now, um, veo que ya algunos incorporaron bastante ya, okay? So let's go to groups, right? Van a leer y contestar las preguntas. See, it's a reading activity, okay? All right, so. Cuando contesten, lo pueden hacer en forma comunicativa, en oraciones completas. Okay? So let's go to groups right now. And let's do reading number two. Okay? Hello, Yolanda. Eh, ¿Recibió la invitación para ir a su grupo? No, 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 comunicativa. Ay, 
Teacher puede habilitar para compartir. Sí, ya, la, ya lo hice. Ay, gracias. Vaya, tenemos que leer Activity 2. La leemos. La lee usted, la leo yo. Creo que lea la usted, Kelly, porque. Sí, va, porque viene de la calle. Ajá. Uh -huh. Vale, dice, a ver si me entienden. Dice, my name is Tom Jones. I work for Indy. I work in the Avon industry. I am a pilot for America Airlines. I am two seven year old. I have two children. My young guest daughter. Daughter is Mari. Daughter. Daughter. Daughter is Mari. Her older sister is Karen. My, my wife worked for the hospital of San Salvador. She is a doctor in the children's department. She likes She like to cook and go out for a movie on the weekend. I enjoy was watching basketball, watching basketball and America football on TV. My favorite sport is tennis. I like to learn new Lenguajes, lenguas, oh, no sé, lenguas, así. Languages. Learn, ¿cómo? Languages. Languages. Mm -hmm. Learning new language, languages is important for me how. ¿Me entendió? <laughs> sí, sí, ok. Sí, right. Maris, eh, 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 ahora lo voy a leer yo. Ahora vamos a, ah, ok. Lo, lo voy a leer yo para que ustedes puedan... Eh, Escuchar la, la pronunciación. Contestar. My okay. name is Tom Johnson. I work for in the aviation industry. I am a pilot for American Airlines. I am 27 years old. I have two children. My youngest daughter is Mary. Her older sister is Karen. My wife works for the hospital of San Salvador. She is a doctor in the children's department. She likes to cook and go out for a movie on the weekends. I enjoy watching basketball and American football on TV. My favorite sport is tennis. I like to learn new languages. Learning new languages is important for my job. Okay. Right. All right. Why is stoned? Youngest Dower Dower Nay. Yeah, he's here. He's Jungle Dower. Okay, I'll see you in the next one. Okay, I'll see you in the next one. Okay, I'll see you in the next one. Okay, my name is Tom Johnson. I work. For in the. Eh, Allí cometió un error. Sería I work in. in. Ah, I, I work in. Mm -hmm. Ok, I work in the aviation industry. I am pilot for American Islands. I'm 27 years old. I have two children. My youngest daughter is Mary. Her older sister is Karen. My wife works for the hospital of San Salvador. She is a doctor in the children's department. She likes to cook and go out for a movie on the weekends. I enjoy watching basketball and American football on TV. My favorite sport is tennis. 
I like to learn new language. Uh, le learning new language is important for my job. Okay. All right. La última palabra decía learning. Learning. Uh, es learn. Aprendiendo. Okay. ¿sí? Es el, ver, el verbo continuo de, de aprender. Learning. De aprender. Uh -huh. okay. ok, very good, Sergio. Good job. Ok. Uh, question number one. What is Tom's youngest daughter name? Uh, it's Mary. Ajá, it's Mary. No. Her name is Mary. Her name is Mary. Teacher, pero ahí sería eh, no, no vea, sería no. Her name is Mary. Mm. Number one. Uh -huh. What is Tom's youngest daughter's name? Her name is Mari. Mari. Mm, okay. What does Tom's wife like to do on the weekends? She likes to cook and go out for a movie. She likes to cook. <laughs> Lights. Lights. To cook. And go out. Hasta ahí lo va a dejar. Copiar y pegar de venga por abajo. Venga, muy bien, the weekends. Okay, where does town wife work? She is a doctor. Uh -huh. What is she is a doctor in the children's department. Mm, no, pero la pregunta fija con where. No, donde, ajá, donde trabaja y se ton. Uh -huh. Está preguntando por ton. Where does Donde trabaja la esposa de ton. Ajá. Sí, donde trabaja la esposa de Tom. Where does Tom work? Pero ahí sería he work. She, she work. In the, what you know? He work in the aviation industry. Yes, sir. What is Tom for patients? What is Tom for patients?
pilots. Pilot. Pilot. Pilot for American Pilot for American Airlines. Airlines. What do you mean? This is important for Tom and Lee. Boys club. They are to the Mm -hmm. They are Why do you think this is important? Why do you think it's important for Tom to learn a new language for his job? Because. Hmm. He works. Okay, yeah, yeah. Ay, no sé qué diría. Because he worked. Eh, con personas que hablan bastantes idiomas. Pero en inglés. Ah, ajá. Because he were <clears throat> because he were in for a minute. Because we were I le falta la S in work. Ok, very good. Uh, más o menos terminaron. Sí, casi todo. All right. Very good. So let's go now to the next exercise. Ok. All right. The next exercise is very simple. This is an agenda that's here. Ok. So I want you to give me a, in the chat. Ok. Give me a sentence with the following. What can you tell me about Mike's schedule? Use the simple present tense. Okay, so in the chat, tell me, what can you tell me about his schedule? In the chat, put it, write a sentence about his schedule in the chat. For example, Mike calls the customers at 11 a.m. Okay, le voy a dar ahí un par de segundos. Go ahead and write some sentences in the chat. Give me some examples in the chat. Mike drives to work at 8 a.m. Darita, very good, excellent. Okay, someone else? Okay, very good, Kelly. Uh, yeah, so, so look at Kelly, uh, 7 a.m., no, right? It's 8 a.m., 8 a.m., drive to work. Mike drives to work at 8 a.m., okay? Come on, algunos más? Give me some answers.
Okay. Come on, come on. Le puedo dar 30 segundos. 30 seconds. Este yo entro más temprano. ¿Mm? Yo entro más temprano. No, no es de usted. Es, es simplemente él. Mike's. La agenda de ah. Mike. Ajá. Ah, ok. Sí. No, no, esto no es usted. Yo, yo no conozco, no <ríe> conozco siento, su agenda. Yo le puse yo. No, no. All right. So, ¿qué me pueden decir de Mike? Estamos hablando en tercera persona. Ok. I want to check. Come on, come on. Ok, Ana, my finish, no. Finish, no. Es tercera persona. Third person. Sí, eso estoy revisando. Finishes, correct, correct, Ana. Mike finishes work at 6 p.m. Uh, Moises. He does send emails at uh, 10 a.m. Okay. Vamos a aclarar eso, Moises. Does o do, Moises, es solamente para negativo o preguntas. Okay. Aquí estás hablando en positivo. No necesitas usar do or does. Okay. Eso, eso es claro. Eso lo tienen que tener claro. Do and does es solamente para negativo o preguntas. Okay. Eh, Kelly, Mike, send. Eh, no, ahí tienes que ponerle, escriban bien, fíjense bien eh, también en la forma que lo están escribiendo. Send con S-E-N, no, mira cómo tengo el verbo. S-E-N-D. S-E-N-D. Sends. You have to put a S. Ok, Yolanda, Mike starts work at 9 a.m. Very good, ok. Yaritza. What is payroll? Payroll es el, el, la orden de pago. Es eh, cuando tú le pagas la planilla, la planilla. Uh, Moises, he sends. Yes, correct. Sends with the S. Uh, Dora, Mike completes. No, tienes que poner una S. Completes. Completes. Fíjense en la S. En el verbo. Come on. Mike, start. Sergio, una, otro que se le olvidó la S en el verbo. Mike, send, Kelly, otra se le olvidó el verbo también. Él la es en el verbo. Mike, lunches with his boss at 12. Uh, no, no, ahí te tienes que cambiar el verbo. Eh, Yaritza, usa el verbo eat. Eat. Okay. All right, very good. Uh, Sergio, yes, correct. Mike starts. Dora, Mike finishes. Very good. Very good. Excellent. Okay. Algunos más. Come on. Los que no han puesto en el chat. Okay. Come on. Very good. Mike, Yaritza, Mike eats with his boss at 12. Ok, sí, why se cambia, porque aquí simplemente lunch with, his, with, my, with the boss, almuerzo con el jefe, pero almuerzo y comer no es el, la misma palabra, tú necesitas un verbo, yo he puesto a, a almorzar con mi jefe, pero tú tienes, necesitas un verbo, ok, yo puse almuerzo, almuerzo con el jefe, ok, look, eat es comer en inglés, lunch es el, 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 el almuerzo. Sí, el almuerzo. Pero no son igual. Tú necesitas el verbo. Eat. Ok. Mike takes lunch. Ahí también Moisés. Ajá. Moisés lo cambió a takes. Está bien. Puede ser eat or takes. Mike takes lunch with the, with the boss. Excellent. Very good. Ok. All right, alguien más? Questions? ¿Qué pasó? No. No, pasó.
se fue el teacher. Hola, hola, buenas. Disculpen que se me fue la internet. Eh, al parecer viene una, una buena tormenta ahorita que está entrando en, en San Salvador. Y se me fue la internet. So, ahorita estoy con el teléfono. Ok. All right. Very good. Very good. So, con, aprovechemos. Aprove ok. Uh, disculpe, voy a... Ahorita me estoy pasando internet, so vamos a ver si se puede, puedo, puedo sostener así. Ok, let's go to, uh, eh, vamos a usar ahora in, on, and at para describir o dar una dirección. Okay? Lo podemos usar para describir un sitio, un lugar, una tienda, una farmacia, ¿sí? ¿Dónde, dónde está en cuanto a a posición, ¿sí? Pero antes de eso necesitamos vocabulario. So vamos a ver algún, al, algunos eh, eh, places, algunos lugares, places. ¿Ok? Number one. Pueden repetir. Number one, bank. Bank. Eh, pueden repetir ahí para reducir un poco el sonido. Pueden repetir ahí, cerrar los micrófonos. Y quiero que repiten, repitan allí donde están ustedes. Number one, a bank. Number two, a restaurant. Number three, a pharmacy. Number four, a school. Number five, a newsstand. Number six, a bookstore. Okay, algunos más. Number one, a clothes store. Una tienda de ropa, a clothes store. Number two, an electronic store. Number three, a fire station. Number four, a police station. Number five, a shoe store. Number six, a toy store. Number seven, a dry cleaners. Number eight, a gas station. Okay. Number nine, a hotel. Number 10, a supermarket. Number 30, a post office. Number 14, a taxi stand. Number 11, oh, perdón, me, me brinqué. <laughs> From 10 to 11. A convenience store. Eh, ¿No han visto que lo, las gas stations, las gasolineras tienen una tienda adentro? So, uh, eso se llama un convenience store. A convenience store in English. Okay. Donde se pone gasolina se, se llama simplemente gas station. Como vimos aquí en la 8. Gas station. Number 12. A travel agency. Number 13, a post office. Number 14, a taxi stand. Ok. ¿Algunas preguntas sobre algunos Teacher, lugares? Uh -huh. eh, el, el, uh, más abajito, a shoes, a shoes store. Uh -huh. eh, ahí no llevaría ese en shoes. No, no, no es shoes no. store. No, porque me estoy refiriendo a la tienda como individual. Ah, a shoe okay. store. A shoe store. Eh, una pregunta, teacher. Uh -huh. este, yo sé que quizás usted ya lo, ha, ya lo ha repetido un par de veces de que no nos enfoquemos en la pronunciación, pero veo que en algunas uh -huh. dice A y en otras dice A. Uh -huh. eh, ¿En qué radica la diferencia para la pronunciación de la, del adjetivo, es verdad? Uh -huh. No, ese es un, se le llama un artículo. Artículo, eso. Ajá. Sí, eh, simplemente como a mí me conviene, <ríe> honestamente. Si yo veo que eh, en algunas, si tú ves, hay un and. Right? Esa sí la pronuncio cuidadosamente. Esa no la puedo confundir con a o con a. Porque esa es una regla, ¿sí? Cuando la siguiente palabra comienza con una vocal, necesito usar and. En cuanto al artículo a... Ustedes lo pueden pronunciar como, puede, como quieran. A o A. 
como sea más, más, más fácil. Honestamente, ah, okay. aquí como estoy hablando suave, sí, despacio, para que ustedes puedan entender, yo uso a, o muchas veces lo voy a pronunciar así bien pronunciado, a. Pero en, en inglés conversacional, yo voy a usar, porque es más fluido, voy a usar a. O sea, en okay. pocas palabras es correcto de las dos maneras. Sí, las, do, las dos ah. maneras son, más, son correctas, pero ya okay. en, en, en inglés conversacional, en la vida real, el, Se propósito, usa más el, es, ah, el propósito es reducir y decir lo que quiero decir, pero más rápido posible. Entonces voy a usar a. A fire station, a police station. A shoot, casi ni se escuchen. Correcto. Right? Pero aquí yo lo estoy pronunciando así bien para que ustedes me, me, me puedan ver, ¿sí? Ok, gracias. Ok. So, aquí puedo hacer una pregunta con el verb to be, right? Que lo, la vamos a hacer, la vamos a usar ahora. Yo le pregunto a alguien que, vi, que vive en esta área, yo no conozco, yo soy un turista o soy nuevo o soy fuera de la zona. Where is the gas station? Where is the gas station? Okay. Entonces, él me va a responder con una preposición. ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Okay. Eh, muchas veces nosotros decimos, ah, está enfrente del banco. ¿sí? Ah, está al lado de la, de la tienda. ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. So, Let's look at some prepositions. Okay, prepositions of places. Okay. Imagínense una caja y el sitio está atrás de esa caja. Behind. Behind. In front. In front of. Next to. Next to. Between. Between. Near. Near, above, above, below, in, on. Okay. All right. So behind quiere decir atrás. In front, enfrente. In front of, enfrente de. Next to, a la par. Between, en medio de dos lugares. Near. Cerca de, above, sobre encima, below, abajo, in, adentro, on, encima. Es casi lo mismo que above and on, es casi lo mismo. Ok. Very good. Ok, so for example, ¿verdad? Yo soy, no soy de la zona, pero yo te pregunto, excuse me. Where is the bank? Okay. The bank is next to the gas station. Okay. Do you see? Necesito usar una preposición. Next to. Okay. All right. Very good. Preguntas? Questions? Okay. Ahorita solo capten el vocabulario, ¿sí? Pero si ven, todo esto ya lo hemos visto. For example, where is the bank? Preguntas con el verb to be, ya lo hemos visto. The bank is, hablando del verb to be, y la preposición, next to the gas station. Okay? Very good. Teacher, one of the questions. Ajá. Uh -huh. eh, eh, ¿Puedo utilizar en vez de below, under? Sí, sí, también. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Now, estas no todas van a aplicar en cuanto a dando una dirección, ¿sí? O hablando de un lugar, un sitio, pero sí son preposiciones que la, los puedes usar para objetos también. Lo puedo usar, ¿verdad? Mi teléfono está abajo de la mesa. My phone is under the table. Uh -huh. okay. So, sí, la puedes usar para preposiciones de lugares o preposiciones de objetos. Okay, okay. 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 Very good. All right. Veamos el vocabulario one more time. Number one, bank. Restaurant. Number three, pharmacy. Number four, a school. Number five, a newsstand. Number six, a bookstore. 
Then number one, clothes store. Number two, an electronic store. Number three, a fire station. Number four, a police station. Number five, a shoe store. Number six, a toy store. Number seven, dry cleaners. Number eight, gas station. Number nine, hotel. Number 10, a supermarket. 11, a convenience store. Number 12, a travel agency. Number 13, a post office. Number 14, a taxi stand. Okay, alguna pregunta? Questions? Okay. All right, very good. All right, so aquí tengo un mapa. All right, este mapa está en su libro. All right? Eh, si ustedes ven el libro, solo les dio tres, eh, tres proposiciones. On, in, at. Okay? Pero yo quiero darles un poquito más. All right, so. Vamos a hacer una actividad comunicativa en grupo. Alguien va a preguntar. ¿sí? Where is the... Uh, where is the church? Where is the church? Church es iglesia, sí. Algunos de estos son sitios de, de, de eh, sitios, lugares, otros son nombres de una tienda o empresa. Where is the church? Okay. ¿Ya encontraron la iglesia? Church. All right. So, ¿cuál preposiciones pueden usar ustedes ahorita para responder eso? Next to. Ok, en oración completa. Between. Ok. All right, so, the pero usen, usen, usen una oración completa. The church is next to the city hall. Ahí está. Right, puede ser between también. Alguien the hizo. The church is between the score. In front and of the bar. Mm, okay, si vas a usar between, tienes que dar los dos puntos de referencia. The church is between, between school. the school and and city. Uh, Ajá, tienes que dar los dos puntos de referencia. Si vas a usar between. Okay. All right. So, quiero que hagan una actividad comunicativa, sí. Empiecen a hacer preguntas y ustedes van a responder, pero no respondan solo con la preposición, sino en oración completa. ¿Ok? So, practiquemos eso, solo con esta Teacher. imagen. Uh -huh. ¿Question? Una pregunta. Uh -huh. Como nosotros los salvadoreños a veces damos una, unas direcciones un poco enredadas, uh -huh. en, que decimos, ah, digamos, eh, la iglesia está... A la, a la par de, de la escuela. Next to. Uh -huh. Next to. Uh -huh. Sí, es que damos varias direcciones y decimos, ah, está enfrente de tal lugar, a la par de tal lugar, eh, atrás de no sé qué lugar. Entonces ah. en inglés se puede hacer lo mismo. Sí, sí, claro. Simplemente eh, la añadís eh, a tu oración. O as, formás otra oración de nuevo, dando otro punto de referencia. Mm, ok. Uh -huh. Igual. Ok, very good. So, todos tienen la imagen ahí en la guía y también está en el libro, en la unidad 4. Ya entramos a la unidad 4. Ok, let's go to the activity. All right, let's go. Hello guys, eh, Verónica, eh, ahorita la asigno Verónica, ok, eh, Fernando, acaban de ingresar, Yolanda, vayan al grupo, les, les mandé una invitación para que vayan al grupo.
Hola. Ahorita va a compartir Sergio. Se ve. Sí. Dale. Ah, vaya. Más grande, sí. Así está bien. Ok. Ok. Eh, ¿Cuántos son? Se ve. Vaya, eh, yo le pregunto a Moy. Eh, Moy, where is a bank? Uh, uh, a bank? Uh, a bank. A bank is. A bank is. Uh, Ah, ya lo, ya lo, ya lo es. Pink. Sí, sí, sí. And next to the mall. And next to the mall. Sí. Ok. Ahora, usted muy pregúntale a quien quiera. Ah... Uh. Where is the crush? Church. Church. La iglesia, mi amor. Uh -huh. Church. Church. Okay. Eh, the the church is under under park. Teacher, ahí pod, teacher, ahí podría decir uh, the church is on the park and between the school and city hall. Ya está. Sí, está tranquilo, no me escucho. Bueno. Eh, Jolly. Hola. Where is the restaurant? Um, the restaurant is next to mall or uh -huh, next to or oh, near. Oh, bájelo, no veo. Hmm? Abajo. Ajá, ahí. Oh, the restaurant is. Uy, ¿dónde está? On the Russell, Rus, Russell Street. Ah, uh, Russell Street. Okay. Fernando, eh, where is the store palace? Yes, bueno, entonces pregúnteme usted. Yo. Que no está, le voy a preguntar. Uh -huh. Sergio, where is the bank? The bank. Uh, the bank is on Sport Palace. Uh, and next to the mall. Así podría responder, vea, teacher. Um, Resay it one more time. Porque escuché que dijiste algo y después usaste and. Ajá. Ajá. Es que traté de decirle que estaba 
arriba de Sport Palace y a no, la parte en English, Sport. English. Okay. English, tell me. Uh, the bank is on Sport Palace and, and next to the mall. No, no está on, no puede ser on. On es sobre encima de, encima de. So no puede ser on. No puede decir, este negocio, este edificio está encima de este edificio. No, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Esa, esa on, más bien la podrías usar cuando estás hablando de preposiciones de objetos. Pero no preposiciones ah, de lugares. De lugares. Ah, ok. In front podría usar ahí. In front, ajá. Uh -huh. Imagínense que están parados ahí ustedes, ¿verdad? No pudieran decir, está en, este edificio está encima de este. Pues Ajá. este edificio está dentro de este. So, okay. in and on, no lo van a poder usar. Entonces sería, the van is from is in Palace. It's in front. The bank is in front. The van in, in no. front. No, no estás usando. No, no. The van is in front. There. Ahí está. Oh. Ahí está, ahora sí. The bank is in front of mm -hmm. the Sport Palace. Mm -hmm. Right. Eh, Moy, Moisés, eh, where is the. Él lo dijo, él es. Ya se hasta las calles. Okay, very good. Uh, let me ask you a question. Yaritza, where is the bank? The bank is the bank is next to the mall. Mm -hmm, correct. Anna, where is the restaurant? Did you hear me, Anna? Uh, I said I asked you where is the restaurant? Ana, creo que está teniendo problemas con el Inter porque ya ratito le pasó ah, un Ok, no problem, no problem. Next, next, to, next to the mall. Ok. Kelly, Kelly, can you tell me where is the, where is the school? The school next to the church. Ok. Don't forget to use is. The, the school is. The school is mm -hmm. next to the church. Yes, correct, correct. In order. I guess I. Ah. Okay, very good, very good. So, ya practicaron, ¿verdad? The prepositions in, on. Okay. Ahora, eh, le voy a enseñar otras. Estas se pueden usar para hablar sobre las calles. Okay. La primera, on. On, for example, on 4th Avenue, on the corner, on the street. Okay. Uh, let's, let's see the map. In the map. Okay, if you look at the map here, right? If I asked you, where is where is the park? Okay, uh, the park is on. Wait, this is First Avenue or Second Avenue? First Avenue. The park is on First Avenue. Okay, the park is on Second Avenue. Okay, so I can use on, 
para hablar sobre encima de esta calle, right? O, o en esta calle. On. Okay. All right, preguntas. O sea que podemos decir the bank is on the corner. Sí, sí, ya voy para allí. So, solamente on, para que todos entiendan, sí, es sobre la calle, esta. Right? Sobre encima de esta calle. All right, ahora, the corner on, for example, um, aquí sí tiene, esta va a ser un poquito más difícil, right? The bank is on the corner. Pero no, no. It's on the corner of Barrio Street and First Avenue. Do you see? Si yo voy a usar en la esquina de, tengo que dar puntos de referencia. ¿En la esquina, en la esquina de qué? Una esquina es formada por dos calles. ¿sí? Dos calles, dos avenidas, lo que sea. So, tengo que nombrar esas dos. Calles. The bank is on the corner of Barrio Street and First Avenue. Okay. So, pueden usar on the corner of, solo que tienen que dar dos puntos de referencia. Okay. Very good. Um, ese sería on, right? Después veamos in. In es simplemente un territorio. Estoy hablando de este lugar está en este territorio, pero no estoy haciendo, no estoy siendo específico. For example, right? Um, eh, deja ver. Um, Holsem, todos conocen Holsem, right? Holsem, la empresa Holsem es en Santa Elena. Okay? Holsem is in Santa Elena. Okay. Entonces estoy usando in porque en realidad no estoy hablando de un lugar específico. ¿Sí? Estoy hablando de todo Santa Elena, pero no estoy diciendo exactamente dónde. La localidad sería por decir algo. Eh, sí. Aquí estamos hablando de que está en este territorio, pero no estoy, no estoy haciendo específico. Ok, so, eh, for example, um, eh, where is El Salvador del Mundo Monument? Is in San Salvador. Okay. También puedo preguntar eso. Yo puedo preguntar también, eh, por ejemplo, where is where is Simán? Right? Estoy buscando una tienda específica. Where is Simán? Um, bueno, la más conocida es la que está en la Gran Vía, right? Simán is in Gran Vía. Okay. Es con doble M. Simán is in Gran Vía. Okay. Very good. Okay. También puedo decir at. Okay. Uh, for example, en el trabajo puedo preguntar, where is the meeting? ¿Dónde está? ¿Dónde es la reunión? ¿Dónde será la reunión? Where is the meeting? ¿Ok? It's at, it's at the conference room. También. Puedo usar at. Igual también puedo usar in. ¿Ok? Okay. Where is the meeting? It's at the conference room. Okay. También si estoy buscando una persona. Where is your boss? Okay. He is at the conference room. Okay. También puedo usar para hablar de un lugar o una persona, la posición de un lugar o una persona. At. Ok. Very good. Questions? 
si para decir la posición de una persona, uh -huh. ahí no se puede utilizar el I en vez del at. Ya, yeah, también. Sí, también. Por ejemplo, si yo te, yo, te, yo te pregunto, right? Where is your boss? Y él, él se fue a, fue a un viaje de, de negocios a, a Houston. Where is your boss? Okay. Tú me puedes decir, he is in the U.S. Él está en los Estados Unidos. He's in the U.S. Okay. También puedes usar in. ¿Sí? Questions? Okay, very good. So, um, a esta um, actividad le sigue un ejercicio que está en el libro. Aquí yo les le tomé una captura y, y lo puse aquí. Sería este, ¿sí? Si quieren, no vayan acá todavía abajo donde están las casitas. Todavía no. Uh, pueden hacer este ejercicio. ¿Ok? Hagamos este. Sería el 5. right Y después les voy a explicar lo que sigue. ¿Ok? All right. Very good. Ok. Let's do attendance before we go to groups. Tomemos asistencia rapidito. Ok, uh, Adriana, Adriana Isabel, Ana Beatriz, Verónica, eh, Brenda Verónica. Ana Beatriz, pues no le escucho casi. Ok, sí, hay disculpen que. Ok, Carlos Ernesto, Dora Alicia, Present. Fernando Daniel. Fernando, te veo allí, pero no te escucho. Guillermo Antonio. José Moisés. José Moisés. Kelly Maritza. Moisés Adalberto. Present. Okay. Raúl Abdiel. Present. Rano Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Yesenia Beatriz. Yolanda Hernández. Present. Present. Ok, listo, listos. Eh, present. ¿Quién dijo present? present. José. Oh. Yolanda. Ok, están fuera de orden, Yaritza chicos. También. Toma, incorpórense, por favor. Ok, José. Es que le escucha por... Ah, ok. José. Present. Ok. Después de José, la persona que eh, pregunté por Ronald Emerson. Después eh, Sergio ya, ya dijo present. Walter Samuel. Eh, Yaritza Beatriz. Present. Ok. Yesenia Beatriz Rivera. Yolanda Hernández. Present. Ah, come on, come on, guys. <ríe> Estén este, este atentos. Present, Yolanda. Yolanda and Soyla Esmeralda. Okay, very good. Okay, let's go to that activity. Okay, let's go to groups and finish that activity. ¿Alguna pregunta? Para que no estén ahí preguntándole a su compañero. Okay, vamos a hacer la actividad que le sigue las preposiciones que están at, in, on. Vamos a hacer esa actividad. Solamente es eh, llenando las oraciones. Y después vamos a regresar a las preposiciones, ¿ok? All right. Eh, ¿Recibieron la invitación para ir al grupo? Hola, Fernando, ¿me escuchas? Senia. Hola, teacher. Sí, ¿me escucha? 
eh, eh, no sí. aceptó la invitación para ir al grupo. Es que se me había caído la conexión. Ahorita me acabo de, de reconectar, pero ya veo si me puedo. Ok, busque la invitación para que vaya al grupo. Yesenia, le estoy asignando a grupo, no me está respondiendo. Sí, sí, No, on First Avenue. I work in the bank. That is. On no sería, pero está sobre. Sobre la premia. I work in the bank. Avenue and Barry. The bank that is between between the bank. I can't see it. 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 I can't sobre la prim, dice First Avenue and Barrio Street, que está sobre la primera avenida y el Barrio Street. On. On, ajá, on. First Avenue and on. Barrio. Mm -hmm. Exercise number. We see, we see you. The factory is located. La libertad. In. We see you. We at see the, you at the training room. Y la segunda cómo era? In, verdad. Sí, en la segunda. Ah, de. In, in. Ahí era ahí en la libertad. In. Ajá, está en la libertad. In. In la libertad. La primera es on, el segundo es in. De ahí es we see you. In you at the training room. At, or at, at the, training. the training. No, at the training room. Or, or in the, in, in the in cafeteria. Ajá, in the cafeteria. Uh -huh, in the cafeteria. Or, and I work in the company. That is. Now work to the company. That is. Ahí está. No está abajo. No. Oh. In the town, porque solo está diciendo lugar general, oh. ¿no? Town es una, una localidad, es un lugar. No, no. no es un lugar específico, por mi general. Ok. Ok, sería in. In. In the Así se dice, where is the company that is in town? Clarísimo. Clarísimo. Ahí no estoy escribiendo. Ponerlas, escribirlas. 
In. Okay. In, eso era on, ¿verdad? On, in. At. Ah, sí, at. A train. A train. Se le trabó. No sé, ya no lo escuché. Ya no o sea, lo puso, ¿va? No. Yo creo que está viviendo donde él ya. Pero ahí era. Eh, eh, we, we see to add training room, room or in era. Ah, pues sí, lo sacó, dejó de comprar. Lo sacó. Pero era on o in, in the, co sí, the cafetería. Y Fernando, ¿qué dice? Era a training room or y in the cafetería. Y Fernando, ¿qué dice? Nada. Fernando. <ríe> Fernando. Fernando. Creo que no nos voy. Ok, no. guys. Very good. ¿Cómo van? ¿Finish? Ok, ya vamos a regresar a la sesión. Okay, very good. Questions? Okay. Very good. So let's go to the next section. I want to show you the prepositions um, and locations. Um, also, right, otra forma de describir es usando locations. For example, number one, across the street. Es como decir en español, al otro lado de la calle. Okay, it's across the street. Number two, it's down the street. Es como decir, está más eh, siguiendo la calle, más abajo. ¿sí? O nosotros decimos también sobre esta calle, está sobre esta calle, it's down the street. Okay, number three, around the corner. Volteando la esquina around the corner. Number four, on the left, on the right. Okay. Left, izquierda, right, derecha. Right, una vez más, left, izquierda, right, derecha. It's on the left, it's on the right. Next to the bank, next to the bank. Esa ya la vimos. Between the bookstore and the bank. Okay. Between the bookstore and the bank. Okay. Questions? Una pregunta? 
Creo que la número 6 y 7 ya le hicimos. ¿eh? Um, across the street, on, down the street, around the corner, on the left, on the right. Questions? Okay. Very good. So look over here. Right? For example, number one. ¿Cuál pudieran usar? Or not to describe picture number one. ¿Cómo pueden describir eso? Come on, las, las acabamos de ver ahorita. Ahorita mismo. Across, across the street. Across, across the across street. Very across. good. Ahí está. Across the street. Okay. Number two. Around the corner. Around the corner. Now, no sé si logran ver ahí, dice bookstore, right? So, en oración completa, ¿cómo lo dijeron? The bookstore is around the corner. Correct. Very good. The bookstore is around the corner. Okay. Number three, where is the school? The school where? is next to the restaurant. Very good. The school is next to the restaurant. Okay. Where is the pharmacy? Number four. Where is the pharmacy? Down the street. It's down the street. Very good. Where is the newsstand? Where is the newsstand? The new stand is between the school and the bank. Yes, correct. It's between the school and the bank. Excellent. Okay. All right. So we can do this question here. Um, esto ya lo vimos, ¿sí? Usando where y el verb to be. Right? Where is. Aquí hay una contracción, pero yo lo digo where's. Mm -hmm. Where's. Where's the restaurant? Puedes también decirlo con el verb to be is. Where is the restaurant? Pero ustedes saben que usamos contracciones. Where's the restaurant? It's. It's. Tienen que también usar contracciones. En la respuesta, it's down the street. It se refiere al restaurant, right? Okay. Very good. Okay. So let's do a, a, a conversation here. We can do the following conversations. Okay. Look at number one. The pharmacy is across the street. ¿Cuál sería la conversación? Where's the pharmacy? It's across the street. Number two. Bill's restaurant is around the corner. ¿Cuál sería mi pregunta? Where's Billy's restaurant? Where Bill Bill's no Billy's restaurant. Billy's restaurant. Okay. Well, those are it's right. It's around the corner. Mm -hmm. Okay. Number three, the newsstand is on the left. Mi pregunta sería, where's the newsstand? The newsstand is, or will you say it's, it's on, the on the left. Okay, very good. The bookstore is next to the school. Where the bookstore? Where's the bookstore? Right? The bookstore is next to the school or puedo it's, right? It's next to the school. Okay, questions? All right. Very good. Let's do the next activity, right? So, aquí está una actividad. Esta va a ser comunicativa, speaking. All right? 
Eh, no sé si ven las dos personas que están aquí. En la esquina. Right. Está pidiendo direcciones. Entonces ustedes van a hacer una conversación. Ok. Dando la dirección. Sí. For example, where's the pharmacy? The pharmacy is down the street. It's next to the school on the left. Ok. Pueden usar todo eso. Si puedo, dar, puedo decir que está al lado. Um, no, pero sería el lado derecho. It's on the right of the street. It's down the street. It's next to. It's around the corner. ¿Ok? Pueden usar un, más de una. No solamente una. Pueden usar varias para dar la dirección. ¿Ok? Very good. Very good. Otra cosa que pueden hacer también, sí. Pueden darle nombre a la calle. For example, this is King Street. ¿Ok? This is... Uh, This is going to be First Avenue. Ok. Denle nombre a la calle. Ok. So, you can give directions using on. Ok. Very good. So, hagamos esta. Esta está bien fácil. Y después tengo unas que son un poquito más complicadas. All right. Y ahí vamos. Dando direcciones. Ok. All right. Very good. Let's go to groups. Ok, acepten la invitación, por favor, para ir a grupo. No tienen que compartir si no pueden, no es necesario. Todos están viendo la misma, la misma foto, ¿sí? So, solo vean la okay. foto. Okay. Si tienen su guía, solamente okay. pueden ver la foto. Podemos. No. Teacher, podemos usar estas preguntas que están aquí abajo, ¿verdad? La where is the book o, tenemos, o tenemos que formularlas. Pueden hacer las suyas propias. ¿sí? No, no, sería casi lo mismo, pero eh, lo importante es la respuesta. Ok. Ok. Ay. Y las la calle nosotros le ponemos nombre o, o cómo? Pueden ponerle nombre. No, bueno, eh, practiquen así. Ahorita como no pueden compartir, no van a saber exactamente eso. Simplemente pre, eh, hagan la, las preposiciones. ¿sí? Teacher, eh, near, ¿qué significaba? Cerca, near. Ah, cerca. Abajo de los. Entonces, contest, contest, contestemos esa. La where, the, where is the bookstore? Bookstore. Uh -huh. Sería. The bookstore. Is the bookstore um, near the school? 
Sería the bookstore. Is uh -huh. next Yo estoy descargándolo acá. Ajá, esa es la primera, la where is the bookstore. Entonces ahí, ahí. Where is the restaurant? Sería. The uh, rest, the restaurant um, is near. Is near the bank. Is near the bank. Mm -hmm. Is near. Ahí hay que agregar teacher on. What doing? Uh, repeat. I'm sorry. Por ejemplo, eh, where is the restaurant? Uh -huh. eh, the restaurant near, uh -huh. near on the bank. On the near, bank. near the bank. Near, near the bank. Near. The bank. Okay. Where is the newsstand? News newsstand. 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 No news, news, the news stand in front of the, the school. Ah, sí. Correcto. Frente. In front of the school. Uh -huh. Ajá. Where is the pharmacy? Where is the pharmacy? The pharmacy. 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 Is is next to no verdad no es next to puede ser el next to the school a la parte de la escuela next, next to, to next. the school school estado siguiente o oh, near near oh, near near cerca de la escuela where is the school sería Where is the school? Sería the school. Sería between, in front between, of exactly. between pharmacy. Newstand. Newstand o podría ser between between pharmacy y the pharmacy. In pharmacy. Y uh, bookstore. Bookstore. Correct. And bookstore. Uh -huh. Between. Uh -huh. Sí, ahí está. Uh -huh. Ah, también restaurant puede ser above. The restaurant above eh, the bank. Sobre. La above es sobre. No puede estar sobre el banco. Puede estar sobre el banco. O tras del banco, dice. Sería porque el banco. Y veo más arriba. Bueno. No, porque on. Es este sobre, ¿verdad? Mm -mm. Y above. Atrás. Atrás. Ajá, vaya. Bueno, above, sí. atrás del banco. Ah, ok. No, entonces no. Está bien así como está. Y quiero ver. ¿Cuál otra? Otra hay. Esa sería. Y para, ah, es y la otra esa de. Del carro puedes preguntar. Where is the cards? Where is the cars? Car black. Black car. Black. No, Sería... Red card. Ah, red card. El rojo. Ajá, el rojo. Red card sería. The red card. The, between. The car. The car. Between. The car between. Bookstore. And restaurant. The rest eh, Uh -huh. At restaurant. El otro que voy a preguntar el, el uh, where is the car blue? Car blue. Uh, the car blue between the between news newsstand in bookstore. Uh -huh. O in front of bookstore. Casi está en frente. Ah, ok. 
Um, where is the black car? Where, where is the bander? Bander. Okay. Where is the? Ah, in Tel Aviv. The bander is from off. No, pero es que así se, se dice bandera. Bandera. No, de what? ¿De ¿Cómo se dice bandera? ¿Cómo? Man, manguera. No, bandera. bandera. <laughs> The flag. 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 The flag. The flag in front of the school. Ahí okay. sí podría ser también. Podría... Da pena preguntar. Pregunten. Por eso se quedan con la duda y no van a aprender. Ahí van a... ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? La del restaurante, ahí sería... Es... Sí, pienso Kelly que sería around the corner. Como estamos arrancando de donde están ellas paradas, ¿verdad? Sí, entonces... The restaurant is... Ajá. ¿Cómo lo dijera? Around, around the corner. Uh -huh. The restaurant is around the corner. Repeat. Around, around the corner. Yes. Around the corner. Uh -huh. Va, digamos, yo le dije a ella la de... La farmacia. De la farmacia. Así la, la hablamos. A ver si está bien. Va, digamos. Uh -huh. Es the pharmacy. Uh -huh. Así, ¿verdad? The pharmacy is, eh, primero le dije, is next to school. Correct. And down the street, uh -huh. Roosevelt. Down the Roosevelt Street. Down the Roosevelt Street. Uh -huh. Y el otro que le dije también es uh -huh. down the, uh, the First Avenue, eh, Beethoven. ¿Está bien así? Mm. Okay. Por la primera avenida de Beethoven, así de Beethoven. Uh -huh. Uh -huh. Down y the... si quiero decir uh -huh. al final, ¿cómo diría? At the end of the street. ¿Cómo? At the end, al final. At the end, al final. At the end. At the end. O sea, At que no es finish. No es ¿Ah? finish. No. Finish es terminar. No. Ah, okay. Finish es un verbo. Uh -huh. Ok. At, at, the, at end. the end. Uh -huh. At the end. The Avenue Roosevelt. On. Así. On. On. Uh -huh. Street. Ajá. Para decir al final. Okay. The end of the street. Ah. Uh -huh. End of the street. Este sería, este sí faltaba, ¿verdad? Como al final de la calle. Uh -huh. Okay, excellent, very good. Okay, we're gonna go back now. We're gonna go. Let's let's go back to the session. Okay, thank you.
Okay. All right, guys. Very good. Okay. So, creo que ya todos pueden usar bien las proposiciones, ¿sí? Across the street, down the street, around the corner, on the left, on the right, next to the bank, between the bank, eh, between the bookstore and the bank. Okay. So, creo que todos lo pueden usar muy bien. Aquí hay una pequeña, pequeña conversación. Excuse me, where's the bank? The bank? It's around the corner. Thanks. You're welcome. Okay. All right. So, aquí hay un mapa ya con algunas calles. ¿Ya las vieron? Con algunas streets. All right. Ahora, este sí lo pueden ver todos y estar en la misma página en cuanto a las calles. ¿eh? Okay. So, for example, um, so for example, si hay unas preguntas allí, aquí. Where is the courthouse? The courthouse, right? Eh, Alguien allí eh, con el perrito, por favor, pónganse en mute. Okay. Where is the courthouse? The courthouse, no sé si la ven aquí. Sí, ya la vieron. Okay. The courthouse is on Long Avenue. Right? Ya vieron? The courthouse is on Long Avenue. Next to McDab. No sé qué es McDab, alguna tienda. Okay? Or puedo decir, where, where is the courthouse? The courthouse is on Long Avenue in front of City High School. In front of the City High School. Okay? Very good. So, traten de usar las preposiciones, right? Recuerden, siempre cuando van a usar on, es antes de la calle, right? For example, where is the courthouse? The courthouse is on Long Avenue, okay? Ahí está. Y después usen otro punto de referencia, in front of the City High School. Right? Simplemente están dando la, la información para que la persona no se pierda. ¿sí? Para que la persona dé con el lugar. ¿Ok? ¿Questions? Pueden trabajar estas preguntas. Yo las hice, pero también ustedes pueden hacer sus propias preguntas. ¿Sí? ¿Ok? All right. Este sería el último. Yo creo que con esto vamos a terminar. ¿Sí? ¿Questions? Ok. Let's go to groups one more time. ¿Ok? Hello, Fernando. Hello, Fernando. Are you there? Está allí. Eh, veo que en los grupos no está respondiendo, no está participando, Fernando, en los grupos. Vamos a preguntar y vamos a, vamos a hacer ambas cosas. Usted puede compartir, Doris. Quiero ver. Si no, yo, yo comparto, creo que puedo. Dele mal porque si no lo tengo a la mano. Ahorita veo. Moisés Arellano. Oh, sí, que hoy sí. Me fregaron con mi apellido. Lo ve. ¿Lo ven ahí? ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no lo puedo hacer más pequeño. Lo voy a poner así en vertical, creo que se va a poder ver mejor. Ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ahí. Ok.
Where is the cow house? Cow house. Okay, the cow house. Cow house. Is on Long Avenue. 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 Así sería la respuesta. The courthouse is on Long Avenue. O podría ser uh -huh. también in front of McDonald's, como es él, o, o the next. No, across the street. Across. Across the street. Si estoy en City High School. Ajá, ajá. Ah. Sí, que eso depende también como en qué ángulo lo vea uno, ¿verdad? Sí. Okay. Where is the barber shop? Barber shop. Where is the barber shop? Ah, barber shop. Barber shop is. It's next to the beauty shop, Shiva. Mm -hmm. Mm -hmm. Barber shop. Or the barber shop is. Is next. the bat street? next to in front to <coughs> the barber shop is on back street is on back street uh -huh, también. Uh -huh. in, front, back... in front of city high school on the barber shop if is next to the beauty shop Mm -hmm. Es que hay varias, hay varias formas de responder. Uh, the bar, uh, the barber ah, sí. shop if is near the police station. Y así. ¿Qué es el city park? ¿Qué es el city park? The city park is um, between Front Street and Back Street. Podría ser, ¿verdad? Mm -hmm. En medio de esas dos calles. Mm -hmm. oh, the city park is Ajá. in Front, front Street, Back Avenue. Street. Uh -huh. Uh -huh. Oh, City Park on Border Avenue. Y... Avenue. 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 Oh, City Park in front of the beauty shop and the car of center. Okay. What is the drugstore pharmacy? Drugstore. The drugs, drugstore. Ay, no, sí. No la veo. Está arriba. Hello, hello, ¿cómo van? Hey. Ya vamos. Yeah. Questions? Question. Um, for example, uh, mm -hmm. city city park. Um, mm -hmm. or see the city park between Front Street mm -hmm. on Back Street. Okay. City Porque park. Porque a diferencia de los de los otros, mm -hmm. abarca las dos calles. Sí. So, pues, solamente que tenés que usar is. No usaste el verb to be. City Park is between yes. Front Street and 
Backstreet. Uh -huh. M. Oh, M. Backstreet. M, tenemos que ocupar. Uh -huh. Correcto. Entre... Correct. Entre okay. uh, where, is, where is the drugstore? The drugstore. The drugstore. Um, about drugstore. coffee house. Uh -huh. On your avenue. Mm -hmm. Okay. I mean, okay. drug store uh, is in, fr uh, in front of a uh, library. Ah, so la, 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 ah, en frente, no, pero es en frente. Ah, sí, en in front of. Front of. Library. 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 Después del in front on, teacher, hay que usar otro, at, on, o in. O de una se puede poner library. Uh, in front of the library. Ajá, uh, uh -huh. in front of, y das el otro punto de referencia. In front Ahora. of library. Mm -hmm. Ah, ok. Now, también puedes dar más de uno, es decir, no solo tienes que dar uno, ¿verdad? Puedes dar dos puntos de referencia, ¿sí? o más. Uh -huh. a, la, a, la, a la misma vez, puedes decir enfrente a un, a un costado. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Okay, otra sería, where is, la... park, where is the parking lot? Parking, parking, parking lot. lot. Parking lot is front in front of bank. Uh -huh. Bank. Oh, sería bank o the bank. The bank. También puede ser um, near. Near. Uh -huh. the parking lot is near uh -huh. the store. The uh -huh. video store. Uh -huh. The parking lot is on Long Avenue on the park. Um, where the is the police station? Police station. Que es esta aisladita. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo se? Ahí, ahí podemos ocupar eh, el between. Between. Ajá. Uh -huh. The police station between. Is between bar, bar the shop. The police station is between courthouse on barber shop. On the on barber shop. Mm -hmm. Dijo algo él de decir que estaba en una esquina, algo, no sé cómo era. Around the corner. Ah, ok. Creo. Corner. Ajá. Uh -huh. Around the corner. Y para decir on, esquina opuesta. <laughs> on the corner of Back Street and Long Avenue. Okay. Ah, okay. Sí. Back Street. Oh, how look. Le dijo que para hacer esquina teníamos que mencionar dos calles. Okay. Correcto. En la esquina la Así es que. Ahí para preguntar, yeah. digamos, where is the Back Street? Backstreet. Uh, uh, uh -huh. Ah, contar, yo quiero salir yeah. a la calle. Ok. Yeah, the city high school. Ahí sería el, el, el usaríamos eh, between. Between. Ah, pues. O sea, ajá, 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 city, city school. En Barbershop. En Barbershop. Uh, where, is, where is the beauty shop? Esa es la que acabamos de hacer, ¿verdad? Uh -huh. Where is the Where is the daycare center? Center, ¿verdad? O center. Oh, the okay. daycare. Oh, yeah. daycare. Daycare center. Daycare okay. kinder. In no. Of City Park. Daycare, daycare que no es un kinder. Uh -huh. Daycare es, es, es kinder, no. Daycare. No, es como un spa, no. 
No. Daycare es donde cuiden a, a, a niños. Ajá, niños, ah, guarderías. Guardería. 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 Ah, daycare. Uh -huh. Daycare center. Entonces ahí podemos decir. Um, mm. Ahí se puede decir. Ay, yo porque. De, de, de daycare center. No nada, es porque está lindo. Um, <coughs> from. Where is the parking lot? La yes no dijo el último. Ajá. ¿Cuál era? ¿El último? Where is the parking, the parking lot? El parking lot. Ajá. El, este, sería the parking lot is on Long Avenue and from Bank Mm -hmm. And next to video store. Video store. Mm -hmm. Video store. Video store. Mm -hmm. From, uh -huh. from the park, ¿verdad? ¿Cómo? Frente al bank. O sea, from, from the bank. Uh -huh. In front Sí, a esto de bueno, me cuesta ¿Qué, Berito? Que me cuesta cuando se dice al lado, digamos, después. O sea, como que yo quiera explicar después de dónde. Ahí sí yo me trago todo, donde dice va. Después de back. O sea, después del banco. Uh -huh. O a la par de, de la libre, de library. Que por ahí está uh, al lado. Ahí uh -huh. tenías que decir solo next to. Next to. Uh -huh. Next to. Uh -huh. Next to library. Next to the. Next uh -huh. to the library. Next to the library. Ah, y no para decir tú. después de, teacher. Mm, eh, esa no la, hemos, no, no la hemos visto, pero sería. Eh, you, puedes decir after, después. After, after. The, after the bank. After, after the bank. bank. Después del banco, así. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso es más que todo cuando va caminando uno. Después del banco, ahí. No sé. Ajá. Uh -huh. uh -huh. okay. En la que dice sobre la calle que sería Don D Street, tengo que decir primero Don D Back Street, así, ¿verdad? Mm, no. Mm -mm. O Drift Back, Street Back. Así. No. ¿Cómo no. tendría que ser? Eh. Vaya, por ejemplo, the barbershop. The barbershop is on Black Street. Uh, Back Street. The barbershop is on Back Street. It's on barbershop don't Back Street. No, the uh -huh. barbershop is on Back it's Street. It's on Back Street. Correct. The barbershop is on Back Street. Es sobre la calle. Uh -huh. Sobre Back uh -huh. Correct. Okay. All right, questions? No. All right, we're going to go back now, back to the session, and we're going to finish up. Okay.
Okay. All right, guys. Let's finish up. Rapidito. Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica. Present. Carlos Ernesto. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Present. Okay, al final. Thank you, Fernando. Al, right. final, al final nos respondió. Okay, gracias. Viene del cine. Viene del cine. de cumpleaños. Ah, vaya, vaya, Fer, vaya, Fernando, mira, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Dígame. Mira, te, voy a decir, te lo voy a decir así. Ok. Te están becando. Sí, ese dinero no es gratis. Ese dinero viene de la cotización. Tú mismo te quitan de tu salario ese dinero para después darlo a Insafor. Insafor después te beca a ti. Tú mismo okay. has gastado tu dinero. Tu tiempo. Y no solamente tu tiempo, sino que le has gastado la oportunidad a otra persona. Mira, eh, Fernando... Yo sé que tú tienes sueños, ¿sí? Yo sé que tú quieres aspirar a llegar a hacer algo, sea en este país o en otro país. Te lo voy a decir así, aviva un poco. Aviva un poquito. Mira las oportunidades que se te, te, se, se te están regalando estas oportunidades a ti. No estás pagando absolutamente nada. Yo tengo estudiantes que pagan 65 dólares al mes en diferentes academias aquí en el país yo trabajo con ellos 65 dólares al mes para que ellos puedan estudiar dos horas como tú lo estás haciendo ahora. Toma ventaja Comprendo. de eso. Toma ventaja de eso. Y la próxima, si tú no quieres estudiar, entonces no, no pidas la beca porque se la estás quitando a otra persona que sí quiere estudiar. ¿Ok? Y esto está siendo grabado, Fernando, y aquí está gente de tu misma empresa y esta es, el, es lo que ellos están tomando de ti, es decir, ellos te están viendo a ti una persona que no está siendo responsable dudo que tú vas a poder lograr las cosas así bueno, en ese caso creo que también tendrían que tomar un poco en cuenta las qué? situaciones personales de cada quien ¿no? de, yeah. que tú, de que tú vienes de una fiesta o que tú estás en, en en el shopping o estás en el cine, no sé. ¿Cuál es tu no, situación? No, como por ejemplo que mi mamá estuvo en el hospital toda esta semana pasada, ¿no? Pero yo no te y veo en el hospital. Tengo que estar pendiente de ella. Yo te veo ahorita que tú estás en un shopping center. Estoy en mi cumpleaños, ¿no? Entiendo, pero en tu cumpleaños, pero mira lo que tú, tú estás haciendo ahí. Tú estás simplemente gastando el tiempo. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, Fernando, yo te deseo lo mejor, el éxito del mundo, pero yo te, yo te puedo decir ahorita que no, va, no vas por un buen camino, porque en realidad no estás poniendo el 100%. ¿sí? Muy bien. Ok. Bueno, Fernando, te deseo lo mejor. Ok. Thank you so much. Ok, gracias, chicos. El, eh, el que se, voy a dejar la sesión abierta. Cualquier persona se puede incorporar. Ok. Gracias. Bye. Bye, bye, bye Dora. Bye, guys. Bye, bye teacher. Good night.